ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಹಾರವೇ ಆರೋಗ್ಯ ಈ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಯಾವುದದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರೋದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೃತ್ಯ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯೂ ಇಲ್ಲ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದದು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಆದರೆ ಈ ಸೌತೆಕಾಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವಿವತ್ತು ಏನನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕೇವಲ ಬೀಜವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಆಹಾರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದೇನದು ಸೌತೆ ಬೀಜದ ಪಾನಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋಣ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ವಿಚಾರ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ತಡ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ನೋಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಾವು ಈ ಸೌತೆ ಬೀಜದ ಪಾನಕಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಸೌತೆ ಬೀಜ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಿರುಳಿನ ಸಮೇತವಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಬಲ್ತಿರುವಂತಹ ಬೀಜ ಇದ್ದರೂ ತುಂಬ ಉತ್ತಮ ಕೇವಲ ಬೀಜವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ತಿರುಳು ಸಹಿತವಾಗಿಯೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಗುಲಾಬಿ ಹೂವನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗಿರಿ ಸಂಬಂಧ ಸೌತೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಪ್ಪ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೇಡಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇನ್ನೇನು ಬೇಡ ಇದಕ್ಕೆ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಾನಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯೋಣ ನೋಡಿ ಈ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಪನ್ನೀರ್ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವು ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿದೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಈ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಂಬ್ತೀರಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿವಸ ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಪಾನಕವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನೇಕ ಮಾನಸಿಕ ತುಮುಲಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಿವಾರಣೆ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಇರಬಹುದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವೂ ನಿವಾರಣೆ ಆಗತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಸೌತೆಕಾಯಿಯ ಬೀಜ ಇದನ್ನು ನಾವು ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಿನ ದಳಗಳನ್ನು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ತೊಳೆದ ನಂತರ ಈ ದಳಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತೊಟ್ಟನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬಾಕಿದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರುಬ್ಬಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇದೀಗ ರುಬ್ಬಿ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಶೋಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನಾವು ಈ ಗುಲಾಬಿ ದಳ ಮತ್ತು ಸೌತೆ ಬೀಜ ಎರಡನ್ನು ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಂತರ ಶೋಧಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು 
ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಹೌದು ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿದೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ರೀತಿ ಸೌತೆ ಬೀಜದ ಪಾನಕವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಕಟ್ಟು ಮೂತ್ರ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆಗುವಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗುವಾಗ ಉರಿ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಮೂತ್ರ ಕೋಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಾನಕ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಕಾರಿಯಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮೂತ್ರಾಶ್ಮರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಂದರೆ ಏನು ಈ ಮೂತ್ರ ನಾಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಹರಳುಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕರಗಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಶರಬತ್ತಿಗೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರ ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಬಲ್ತಿದೆ ತಿರುಳಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಬೀಜ ಅಂದರೆ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಅದೇ ಬೀಜವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಶೋಧಿಸ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಜಾರಾಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಒಂದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅನುಪಾನದಲ್ಲಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೂತ್ರಕೋಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಲಿ ಜೀರ್ಣಕಾರಕವಾಗಿ ಇದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಜೀರ್ಣ ಇದ್ದರೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತೆ ತಿಂದಂತಹ ಆಹಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಚನವಾಗೋದಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಗಳಿದ್ದರೆ ನಿವಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಗುಲಾಬಿ ದಳಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸೇರಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಚರ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬಿಗುತನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒರಟುತನ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಲೋಪ ದೋಷಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಾನೀಯ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸೌತೆಕಾಯಿಯು ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವು ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇವೆರಡರ ಒಂದು ಸಮ್ಮಿಲನದಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಶರಬತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೂಜೆ ಆದ ನಂತರ ಆಚೆಗೆ ಬಿಸಾಕ್ತೀವಿ ಅದು ಪೂರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣಗಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಕೇವಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗೇ ಇರಬೇಕು ನಾವು ತಂದು ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನಿಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಆದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಎರಡು ಹೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಶರಬತ್ತನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ಯಾಕೆ ತಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹೂವನ್ನು ತನ್ನಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಶರಬತ್ತನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮನಸ್ಸು ಹಗುರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಲವಲವಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಲವಲವಿಕೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಾನಂತೂ ಕುಡಿತೀನಪ್ಪ ನೀವು ಬೇಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿರಿ ಇದರಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ಯಾಕೆ ತಡ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈಗಲೇ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರಿಯಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರುವ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ನೋಡಬಹುದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್